ஹலோ மீடியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பீப்ளோக் எலிமெண்ட்ஸ் ஒன் இந்த சாப்டர்லேருந்து போரோனோட இம்பார்ட்டன்ட் காம்பவுண்டான போரிக் ஆசிட் பற்றி தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் போரிக் ஆசிடோட மொலிகுலர் ஃபார்முலா ப்ரிப்ரேஷன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஸ்ட்ரக்சர் யூசஸ் இது எல்லாத்தையும் பற்றி இந்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த போரிக் ஆசிட்க்கு நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு இதுக்கு ஆன்டிசெப்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கு அதனால ஃபார்மசூட்டிக்கல்ஸ்ல யூஸ் ஆகுது லைக் ஸ்கின் லோஷன் ஐ லோஷன் இதுலலாம் யூஸ் ஆகுது அது மட்டும் இல்லாம காஸ்மெட்டிக்ஸ்ல யூஸ் ஆகுது சிமெண்ட்ல யூஸ் ஆகுது பெயிண்ட்ல யூஸ் ஆகுது எல்லாத்துலயுமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் இந்த சப்ஸ்டன்ஸ அடிட்டிவ்ஸ் ஆட் பண்றாங்க அப்படிப்பட்ட போரிக் ஆசிட் பத்தி தான் இந்த வீடியோல டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் இந்த போரிக் ஆசிடோட மாலிகுலர் ஃபார்முலாவை ரெண்டு விதமா நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் சாதாரணமா போரிக் ஆசிடோட மாலிகுலர் ஃபார்முலாவை ஹெச் த்ரீ பிஓ த்ரீனு சொல்றோம் இதுல ஓவும் ஹெச்சும் த்ரீ டைம்ஸ் இருக்கு அதனால பிய வெளியில போட்டுட்டு ஓஹெச் பிராக்கெட் குள்ள போட்டு த்ரீ டைம்ஸ் பி ஓஹெச் த்ரைஸ் அப்படின்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் முதல்ல ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் போரிக் ஆசிட் பார்க்க போறோம் இந்த போரிக் ஆசிட ரெண்டு மெத்தட்ஸ்ல ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் ரெண்டு சப்ஸ்டன்ஸ்ல இருந்து ஒன்னு வந்து போராக்ஸ் இன்னொன்னு வந்து கொலிமனைட் போராக்ஸ்ல இருந்தும் போரிக் ஆசிட ப்ரிப்பேர் பண்ண போறோம் கொலிமனைட்ல இருந்தும் போரிக் ஆசிட ப்ரிப்பேர் பண்ண போறோம் ஆனா உங்களுக்கு போராக்ஸ் பத்தியும் கொலிமனைட் பத்தியும் ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கும் காரணம் ஏற்கனவே நம்ம போராக்ஸ் வீடியோல போராக்ஸோட ப்ரிப்பரேஷன்ல இந்த கொலிமனைட் பத்தி பார்த்திருக்கோம் போராக்ஸோட மாலிகுலர் ஃபார்முலா என்ஏ டூ பி ஃபோர் ஓ செவன் ப்ளஸ் அதாவது என்ஏ டூ பி ஃபோர் ஓ செவன் டாட் டென் ஹெச் டூ வரும் இங்கே ப்ரிப்ரேஷனில் வாட்டரும் அந்த ஈக்குவேஷனில் எழுத போகிறதுனால நம்ம என்ஏ டூ பி ஃபோர் ஓ செவன் மட்டும்தான் எழுத போகிறோம் கொலைமனைட் அப்படிங்கிறப்ப சிஏ டூ பி சிக்ஸ் ஓ லெவன் அதோட ஃபார்முலா போராக்ஸ்லேருந்து போரிக் ஆசிடே எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே போராக்ஸோட கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் ரியாக்ஷன் வித் ஆசிட்ஸ் போராக்ஸ் ஆசிட் கூட எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறதுக்கு ரெண்டு ரியாக்ஷன்ஸ் ஈக்குவேஷன்ஸ் பார்த்தோம் அதில் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் கூட போராக்ஸ் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுது அதுதான் இங்கே ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் போரிக் ஆசிட் போராக்ஸோட ஃபார்முலா எழுதிப்போம் என்ஏ டூ பி ஃபோர் ஓ செவன் இது கூட சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் ரியாக்ட் பண்ணுது ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் ப்ளஸ் ஹெச் டூஓ ஸோ இங்கே நம்ம ஹெச் டூஓ போடுறதுனால தான் இங்கே நம்ம போடலை புரியுதா உங்களுக்கு இப்போ ரியாக்ட் பண்றாங்க ப்ராடக்ட் என்ன ஃபார்ம் ஆகும் இதை வந்து நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இதை வந்து நீங்க ரெண்டா பிரிச்சுக்கணும் இது பிளஸ் பார்ட்டு இது மைனஸ் பார்ட்டு இது பிளஸ் பார்ட்டு மைனஸ் பார்ட்டு அப்ப இதுல பிளஸும் இதுல மைனஸும் அப்ப சோடியம் சல்பேட் என்ஏ டூ எஸ்ஓ ஃபோர் ஃபார்ம் ஆகும் பிளஸ் கீழே எழுதின இடம் இல்லைன்னு இந்த பார்ட்டும் இந்த பார்ட்டும் இது பிளஸ் பார்ட்டு இது மைனஸ் பார்ட்டு இது ரியாக்ட் பண்ணிச்சுன்னா ஹெச் த்ரீ பிஓ த்ரீ ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இந்த ஹெச் த்ரீ பிஓ த்ரீ தான் யாரு போரிக் ஆசிட் போரிக் ஆசிட் இது சோடியம் சல்ஃபேட் இப்ப ஈக்குவேஷனை நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணணும் இந்த பக்கம் போரான் ஃபோர் போரான் இருக்கு இங்க ஒன்னுதான் இருக்கு ஸோ ஃபோர் போடுறேன் ஓகே இங்க வந்து என்ஏ டூ இருக்கு இங்கேயும் என்ஏ டூ இருக்கு ஹைட்ரஜன் பாருங்க இங்க டூ இருக்கு இங்க ஒரு டூ இருக்கு இப்ப இதுல மாத்த முடியாது இதுல மாத்த கூடாது ஏன் மாத்த கூடாதுன்னா இங்க மாத்திரீங்கன்னா இங்க இருக்க சல்பேட் மாறிடும் இங்கதான் நம்ம சோடியம பேலன்ஸ் பண்ணிட்டோம் ஓகே அப்ப வந்து இங்கதான் நம்ம வந்து பேலன்ஸ் பண்ணணும் அப்ப போர் த்ரீ சார் டுவெல் இங்க டூ இருக்கு டூ போச்சுன்னா மிச்சம் டென் வேணும் அப்ப ஃபைவ் போட்டோம்னா ஃபைவ் டூ சார் டென் ஹைட்ரஜன் வந்துடும் ஸோ இவ்வளவுதான் Preparation of boric acid from borax. Colimonite ore will be prepared for Colimonite ore CA2B6O11. In the solution, we will pass Colimonite ore to water and we will pass SO2. Then we will have a reaction. What is the form of this? Kandipa. H3BO3 ஃபார்ம் ஆகும் பை ப்ராடக்டா சிஏ ஹெச் எஸ்ஓ த்ரீ ட்வைஸ் ஃபார்ம் ஆகும் இது என்னது இது எஸ்ஓ ஃபோர்னா சல்ஃபேட்டு எஸ்ஓ த்ரீனா சல்ஃபைட்டு எஸ்ஓ த்ரீ கூட ஹெச் இருந்துச்சுன்னா பை சல்ஃபைட் அப்போ இது கால்சியம் பை சல்ஃபைட் ஏன் டூ போட்டிருக்கோம்னா கால்சியத்தோட வேலன்சி டூ 
ஹெச்எஸ்ஓ த்ரீக்கு ஒன்னு ஸோ அந்த ஒன் இங்கே வந்துடும் இந்த டூ இங்கே போயிடும் ஸோ இது வந்து என்னது கேல்சியம் பை சல்ஃபைட் இப்போ ஈக்குவேஷனை பேலன்ஸ் பண்ணணும் போரான் பார்ப்போம் போரான் இங்கே சிக்ஸ் இருக்கு இங்கே ஒன்று தான் இருக்கு ஸோ நான் சிக்ஸ் போடுறேன் கேல்சியம் இங்கே டூ இருக்கு இந்த பக்கம் ஒன்று தான் இருக்கு ஸோ டூ போடுறேன் இப்போ மீதியெல்லாம் பேலன்ஸ் ஆயிடுச்சான்னு பாருங்கள் இந்த பக்கம் நம்ம சல்ஃபர் ஹைட்ரஜன்லாம் பார்க்கணும் இங்கே சல்ஃபர் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு டூ இங்கே ஒரு டூ அப்போ டூ டூ சார் ஃபோர் ஸோ இங்கே நம்ம ஃபோர் போடணும் இப்போ ஹைட்ரஜன் பார்ப்போம் ஹைட்ரஜன் இங்கே சிக்ஸ் த்ரீ சார் எயிட்டீன் இருக்கு இங்கே ஒரு டூ டூ சார் ஃபோர் இது ஒரு டூ 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 சார் ஃபோர் எயிட்டீன் ப்ளஸ் ஃபோர் டுவெண்ட்டி டூ இருக்கு அப்போ நம்ம இங்கே லெவன் போட்டோம்னா டுவெண்ட்டி டூ ஆகிடும் கிளியர் அவ்வளோதான் ப்ரிப்ரேஷன் நிறைய தடவை எழுதி பாருங்கள் அப்போ தான் இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ்லாம் நம்மளால் கரெக்டாக எழுத முடியும் முக்கியமாக பேலன்ஸ்டு ஈக்குவேஷன் எழுதணும் வித் கண்டிஷன்ஸ் அடுத்தது ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் போரிக் ஆசிட் இது ஒரு கலர்லெஸ் டிரான்ஸ்பரண்ட் கிறிஸ்டல் போரிக் ஆசிட்னு சொல்கிறோம் ரொம்ப ரொம்ப வீக்கான ஒரு மோனோபேசிக் ஆசிட் இப்போ போரிக் ஆசிடோட அசிடிக் நேச்சரை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் போரிக் ஆசிட் அப்படிங்கிறப்ப பேர்லே ஆசிட்னு இருக்கு அப்போ இதோட அசிடிக் நேச்சரை ஏன் டிஸ்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு மாதிரி யுனிக்காக இதோட அசிடிக் ப்ராப்பர்ட்டியை எக்ஸிபிட் பண்ணுது யூஸ்வலாக ஆசிட் அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணும்னா புரோட்டானை டொனேட் பண்ணும் யாரெல்லாம் புரோட்டானை டொனேட் பண்ணுறாங்களோ அவங்கள தான் நம்ம ஆசிட்னு சொல்லுவோம் புரோட்டான்னா ஹெச் ப்ளஸ் அயான்ஸ் இங்கே போரிக் ஆசிட் ஒரு ஆசிட் அதனால நம்ம என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம்னா போரிக் ஆசிடும் ஹெச் ப்ளஸை டொனேட் பண்ணும்னு நினைப்போம் கண்டிப்பாக கிடையாது அதுதான் அதோட யுனிக் பிஹேவியர் மற்ற ஆசிட்ஸ் மாதிரி ஹெச் ப்ளஸை டொனேட் பண்ணி அது ஆசிடாக இருக்கிறது இல்லை இன்ஸ்டெட் இட் அக்செப்ட்ஸ் ஓஹெச் மைனஸ் அயான்ஸ் எப்படி அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ போரிக் ஆசிடோட ஃபார்முலா என்னது ஹெச் த்ரீ பிஓ த்ரீ இப்போ நான் இதோட ஃபார்முலாவை இன்னொரு விதமாக எழுதணும்ல அதை மாதிரி எழுத போகிறேன் பி ஓஹெச் த்ரைஸ் இப்போ இதை வந்து நம்ம வாட்டரில் எடுத்துக்கிறோம் ஓகே வாட்டரில் இது பாருங்கள் இதோட பிஹேவியர் அதனால தான் டபுள் ஹெட்டட் ஆர் போடுறோம் ஒரு வாட்டரில் நீங்கள் பாருங்கள் நான் பிரித்து எழுதுகிறேன் ஹெச் ப்ளஸ்ஸு ஓஹெச் மைனஸ்ன்னு எழுதுகிறேன் ரைட்டா இப்போ என்ன பண்ணுது இந்த பிஓஹெச் த்ரீ போரான் இருக்குல்ல இது எலக்ட்ரான் டிஃபிஷியன் தானே அதனால் என்ன பண்ணுது வாட்டரில் இருக்கிற ஒரு ஓஹெச் மைனஸை இது அக்செப்ட் பண்ணிக்குது அப்போ என்ன ஆகிடுது போரான்க்கு பி போட்டுடுறேன் ஓஹெச்சு ஏற்கனவே மூணு ஓஹெச் இருக்குது இது ஒரு ஓஹெச்சு நாலு ஓஹெச் இந்த மைனஸோடு அக்செப்ட் பண்ணுது அப்போ டோட்டலாக இதுக்கு ஒரு மைனஸ் சார்ஜ் வந்துடும் ஓகேவா பி ஓஹெச் ஏற்கனவே இருக்கிற மூணு ஓஹெச் இப்போ ஒரு ஓஹெச் நாலு ஓஹெச் இந்த மைனஸ் சார்ஜ் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அயோனை ஃபார்ம் பண்ணுது ஓகேவா இப்போ மிச்சம் என்ன இருக்காங்க ஹெச் ப்ளஸ் இருக்கா இந்த ஹெச் ப்ளஸ் என்ன ஆகும் இந்த வாட்டர் கூட சேர்ந்துட்டு ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் ஆகிடும் இன்னொரு வாட்டர் மாலிக்யூல் கூட சேர்ந்துட்டு இந்த ஹெச் ப்ளஸ் இது ஒரு ஹெச் டூ ஓவில் இருக்கிற ஒரு ஹெச் டூ ஓவை நம்ம ஹெச் ப்ளஸ் ஓஹெச்ன்னு மைனஸ்ன்னு பிரிச்சுட்டோம் அதில் இருக்க ஓஹெச் மைனஸ் தான் இது வாங்கிடுச்சு அதில் ஒரு ஹெச் ப்ளஸ் இருக்குது இந்த ஹெச் ப்ளஸ் இன்னொரு ஹெச் டூ ஓ கூட சேர்ந்து ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ்ஸாக ஃபார்ம் ஆகிடும் அப்போ எத்தனை வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் இன்வால்வ் டூ ஹெச் டூ ஓ அப்போ இந்த சிஸ்டமில் இந்த சொல்யூஷனில் நீங்கள் பாருங்கள் என்ன அயான்ஸ் இருக்குது ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் அயான்ஸ் இருக்குது ஸோ இது ஹெச்வி அப்போ இந்த சொல்யூஷனில் ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் அயான்ஸ் ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் அயான்ஸ்னால் ஹெச் ப்ளஸ் அயான்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்போ அந்த சொல்யூஷனுக்கு அசிடிக் நேச்சர் இருக்குது பட் போரிக் ஆசிட் டைரெக்டாக அதுக்கிட்ட இருந்து ஹெச் ப்ளஸ் கொடுக்காம வாட்டரில் இருக்கிற ஓஹெச் மைனஸை அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு ஹெச் ப்ளஸ்ஸை அந்த சிஸ்டமில் இருக்க சொல்யூஷன்ல சொல்யூஷனில் இருக்கிற ஹெச் ப்ளஸ் அயான்ஸோட கான்சன்ட்ரேஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணுது ஓகே அதனால அதோட சொல்யூஷன் அசிடிக்காக இருக்கு இதை தான் புக் பேக்கில் சூஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சரில் பாருங்கள் செகண்ட் கொஸ்டினில் போரிக் ஆசிட் இஸ் அன் ஆசிட் பிகாஸ் இட்ஸ் மாலிக்யூல் நாலு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அக்செப்ட் அக்செப்ட்ஸ் OH minus from water releasing proton. இது ஆன்சர் அடுத்தது reaction of boric acid with sodium hydroxide. Sodium hydroxide கூட react பண்ணி 
ரெண்டு சால்ட்ஸை கொடுக்குது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஈக்குவலாக ரியாக்ட் பண்ணுது அப்போ ஒரு சால்ட்டு டூ இஸ் டு ஒன் ரேஷியோவில் ரியாக்ட் பண்ணி இன்னொரு சால்ட்டு இப்போ ஈக்குவலாக ரியாக்ட் பண்ணுது அப்போ ஹெச் த்ரீ பிஓ த்ரீ ப்ளஸ் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் என்ன ஃபார்ம் பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ஏ பிஓ டூ ப்ளஸ் ஹெச் டூஓ இப்போ என்ஏ பிஓ டூ அப்படிங்கிறது சோடியம் மெட்டாபோரேட் ஹெச்பிஓட்டுன்னு ஒரு ஆசிட் இருக்கு மெட்டாபோரிக் ஆசிட் அதோட சோடியம் சால்ட் சோடியம் மெட்டாபோரேட் ஈக்குவேஷனை பேலன்ஸ் பண்ணிடலாம் போரான் பேலன்ஸ்டாக இருக்குது சோடியம் பேலன்ஸ்டாக இருக்குது ஆக்சிஜனும் ஹைட்ரஜனும் பார்க்கணும் ஆக்சிஜன் ஹைட்ரஜன் பார்க்கணும் இங்கே வந்து த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ஃபோர் இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து நான் டூ போடுறேன் அப்போ ஆக்சிஜன் ஹைட்ரஜன் ரெண்டுமே பேலன்ஸ் ஆகிடுச்சு இது பார்த்திங்கன்னா ஈக்குவலாக ரியாக்ட் பண்ணுறப்ப இப்போ டூ இஸ் டு ஒன் ரேஷியோவில் ரைட் ஹெச் த்ரீ பிஓ த்ரீ ப்ளஸ் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் ரியாக்ட் பண்ணுது சோடியம் டெட்ரா போரேட்டை ஃபார்ம் பண்ணுது சோடியம் டெட்ரா போரேட்னா போராக்ஸோட ஃபார்முலா தான் என்ஏ டூ பி ஃபோர் ஓ செவன் ப்ளஸ் ஹெச் டூஓ ஓகே இதுக்கு பேர் சோடியம் டெட்ரா போரேட் இப்போ ஈக்குவேஷனை பேலன்ஸ் பண்ணிடலாம் ரேஷியோ தெரிஞ்சிடும் நாலு போரான் இருக்குது ஸோ இங்கே நான் ஃபோர் போடுறேன் சோடியம் இங்கே டூ இருக்குது ஸோ டூ போட்டுடுறேன் ஹைட்ரஜன் பார்ப்போம் டூ ஹைட்ரஜன் ஈக்குவேஷன் பேலன்ஸ்டாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் இல்லை ஹைட்ரஜன் பார்க்கணும் இல்லையா ஹைட்ரஜன் எத்தனை இருக்குது ஃபோர் த்ரீ ஜார் டுவெல் இருக்குது இங்கே ஒரு டூ ஃபோர்டீன் இருக்குது அப்போ நம்ம இங்கே செவன் போட்டாகணும் புரியுதா உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்ஷன் ஆஃப் ஹீட் போரிக் ஆசிடை ஹீட் பண்ணால் என்ன ப்ராடக்ட்ஸ் கிடைக்குது என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப போர்டு எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஸ்டின் இது ஈக்குவேஷன்ஸை ஜஸ்ட் லைக் தட்னு எழுதிடலாம் பட் டெம்பரேச்சர்ஸை ஃபஸ்ட் இங்கே ஆப வச்சுக்கணும் டிஃப்ரெண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது அதோட ஃபார்முலாஸையும் நீங்கள் முன்னாடியே இங்கே ஆப வச்சுக்கிட்டா தப்பு இல்லாமல் நம்ம எழுதலாம் மூணு டெம்பரேச்சர்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க த்ரீ செவன்டி த்ரீ கெல்வின் ஃபோர் தேர்ட்டீன் கெல்வின் ரெட் ஹாட் டெம்பரேச்சர் ரெட் ஹாட் ஓகே அதே மாதிரி மூணு சப்ஸ்டன்ஸை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஒன்று வந்து மெட்டாபோரிக் ஆசிட் அடுத்தது டெட்ராபோரிக் ஆசிட் அடுத்தது போரான் ட்ரையாக்சைட் ஆர் போரிக் ஆன்ஹைட்ரைட் போரான் ட்ரையாக்சைட்க்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு போரிக் அன்ஹைட்ரைட் ஸோ இவங்க ஃபார்முலாவோட ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம ஃபார்முலாவோட ஈக்குவேஷன்ஸை எழுத போகிறோம் முதல்ல ஹெச் த்ரீ பிஓ த்ரீயை பாருங்க இந்த டெம்பரேச்சர் த்ரீ செவன்டி த்ரீ கெல்வின்க்கு ஹீட் பண்ணுறோம் கண்டிப்பாக ஹெச் டூஓ கிடைக்குது ஸோ இங்கே எழுதியிருக்க பாருங்க மெட்டாபோரிக் ஆசிட் இது தான் கிடைக்குது மெட்டாபோரிக் ஆசிடோட ஃபார்முலா ஹெச் பிஓ டூ ரைட் இப்போ ஈக்குவேஷனை பேலன்ஸ் பண்ணணும் B ஒரு பி இருக்கு ஓ த்ரீ இருக்கு ஹெச் த்ரீ இருக்கு பேலன்சிங்க்கு அவசியமே இல்லை ரைட் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படியே ஹீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் அப்போ அங்கே இருக்கிற ஹெச் பிஓ டூ ஹெச் பிஓ டூ எவ்வளோ டெம்பரேச்சரில் ஃபோர் தேர்ட்டீன் கெல்வின்ல ஹெச் டூ பி ஃபோர் ஓ செவன் யார் டெட்ராபோரிக் ஆசிடை ஃபார்ம் பண்ணுது ஃபார்முலாவை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ட்ரிக் என்னென்னா டெட்ராபோரிக்னா போரானுக்கு ஃபோர் போரான் வரணும் ஃபார்முலாவில் ப்ளஸ் ஹெச் டூஓ இப்போ பாருங்கள் டெட்ராபோரிக் ஆசிட் ஃபார்ம் பண்ணிடுச்சு ரைட்டா இப்போ ஈக்குவேஷனை பேலன்ஸ் பண்ணணும் இங்கே நாலு பி இருக்குது இங்கே ஒரு பி தான் இருக்குது ஸோ ஃபோர் போட்டுடுறேன் இப்போ ஃபோர் டூ சார் எயிட் ஓ எயிட் ஓ கரெக்டாக இருக்குது ஹைட்ரஜன் ஃபோர் ஹெச் கரெக்டாக இருக்குது ஸோ இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக கவனிக்கணும் டெட்ராபோரிக் ஆசிட் ஃபார்ம் எப்போ ஆகும்னா ஃபோர் மாலிக்யூல்ஸ் ஆஃப் ஹெச்பிஓ டூ சேர்ந்து தான் டெட்ராபோரிக் ஆசிடை ஃபார்ம் பண்ண முடியும் அப்போது ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் ஃபோர் ஹெச்பிஓ டூ ஃபார்ம் ஆகிருக்கணும் அப்போ இது ஃபோராக இருக்கணும்னா இதுவும் ஃபோராக இருக்கணும் இதுவும் ஃபோராக இருக்கணும் ஓகே ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனால தான் மேலே இருக்கிற ஈக்குவேஷனுக்கு ஃபோர் போட்டு பேலன்ஸ் பண்ணுறோம் இல்லை நீங்கள் சாதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா அதாவது மூணு சப்ஸ்டன்ஸ்க்குமே எதுக்கு நாலு போடணும் 
பேலன்ஸ்டாக தானே இருக்குது அப்படின்னு நினைப்பீங்க ஸோ இங்கே ஃபோர் போடுறதுக்கான காரணம் இந்த செகண்ட் ஈக்குவேஷனில் டெட்ராபோரிக் ஆசிட் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு நாலு ஹெச்பிஓட்டும் வேணும் அப்போ நாலு ஹெச்பிஓட்டு இங்கே வேணும்னா அங்கே ஃபார்ம் ஆகிருக்கணும் அதனால் ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ணிடுறோம் இன்னும் ஹீட் பண்ணுறோம் ஹெச் டூ பி ஃபோர் ஓ செவன் இன்னும் ஹீட் பண்ணுறோம் எது வரைக்கும் ஹீட் பண்ணுறோம்னா ரெட் ஹார்ட் வரைக்கும் ஹீட் பண்ணுறோம் அப்போ என்ன ஆகுது பி டூ ஓ த்ரீ கிடைக்கிது போரான் ட்ரைஆக்சைட் ஆர் போரிக் அன்ஹைட்ரைட் இதுவும் வாட்டரும் கிடைக்குது இப்போ இங்கே நாலு போரான் இருக்குது இங்கே ரெண்டு போரான் இருக்குது இங்கே டூ போடுறேன் கரெக்டாக இருக்குது பாருங்கள் ஈக்குவேஷன் பேலன்ஸ்டாக இருக்குது போர்டு எக்ஸாமில் எக்ஸ்பிளைன் த ஆக்ஷன் ஆஃப் ஹீட் ஆன் போரிக் ஆசிட்னு கேட்டால் எதுவுமே நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தேவையில்லை கரெக்டாக இந்த டெம்பரேச்சர்ஸோட பேலன்ஸ்டு ஈக்குவேஷன் எழுதினாலே யூ வில் பி கிவன் ஃபுல் மார்க்ஸ் நெக்ஸ்ட் ரியாக்ஷனுக்கு போயிடலாம் ஆக்ஷன் ஆஃப் அமோனியா ஆன் போரிக் ஆசிட் இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு இந்த ரியாக்ஷனுக்கு ஈக்குவேஷன் இந்த போரிக் ஆசிடோட ஃபார்முலாவை பிஓஹெச் த்ரைஸ்னு எழுதுனா நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது ஈஸி என்ஹெச் த்ரீ கூட அட்மாஸ்ஃபியர் ஆஃப் அமோனியாவில் ஹீட் பண்ணுறோம் டெம்பரேச்சர் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் டு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கெல்வின் எயிட் ஹண்ட்ரட் டு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கெல்வின்க்கு ஹீட் பண்ணுறோம் பாருங்கள் மூணு ஹெச்சு மூணு ஓஹெச் கூட சேர்ந்து மூணு ஹெச் டூவோ போயிடும் ப்ளஸ் மிச்சம் யாருப்பா பி என் இது யார் இது போரான் நைட்ரைடு ஓகே இந்த ரியாக்ஷனுமே ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ரியாக்ஷன் தான் ஹவ் வில் யூ கன்வெர்ட் போரிக் ஆசிட் இன்ட்டு போரான் நைட்ரைட் அப்படின்னு கேட்கலாம் ஆர் ஹவு டஸ் போரிக் ஆசிட் ரியாக்ட் வித் அமோனியா அப்படின்னு கேட்கலாம் அடுத்தது போரிக் ஆசிடோட ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு டெஸ்ட் ஒரு ரியாக்ஷன் பார்க்க போகிறோம் விச் இஸ் கால்ட் ஆஸ் எத்தில் போரேட் டெஸ்ட் புக் பேக்கில் தேர்ட்டீன்த் கொஷின் பாருங்கள் ஹவு வில் யூ ஐடென்டிஃபை போரேட் ரேடிக்கல் இந்த கொஷனுக்கான ஆன்சரே இந்த ரியாக்ஷன் தான் ஆக்சுவலாக போரேட் சால்ட்டை போரேட் ரேடிக்கல் ஆர் போரேட் சால்ட் எல்லாம் ஒன்று தான் அதையோ ஆர் போரிக் ஆசிடையோ ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்க பண்ணுறதுக்கான ஒரு டெஸ்ட் இது யூஸ்வலாக எந்த மாதிரி ரியாக்ஷன்ஸை கெமிஸ்ட்ரியில் டெஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்கன்னா விசிபிளாக நமக்கு ஏதாவது தெரியணும் ஒன்று கலர் இல்லை ப்ரிசிபிடேட் இல்லை கலர்டு ஃபியூம்ஸு இல்லை ஸ்மெல் ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தால் தான் அதை நம்ம டெஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் இப்போ இங்கே வந்து இந்த போரிக் ஆசிட் இல்லைனா போரேட் சால்ட்டு இல்லைனா போரேட் ரேடிக்கல் இருக்கிற சால்ட்டை எத்தில் அல்கோஹால் கூட ஹீட் பண்ணணும் இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் கான்சன்ட்ரேட்டட் சல்ஃப்யூரிக் ஆசிட் ஹீட் பண்ணுறப்ப அது ஒரு க்ரீன் கலர் ஃப்ளேமோட எரியும் அப்படி க்ரீன் எட்ஜிட் ஃப்ரே ஃப்ளேமில் எரிஞ்சிச்சுன்னா அங்கே போரேட் ரேடிக்கல் இருக்குதுன்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணுவோம் அந்த கலர் வரலன்னா போரேட் ரேடிக்கல் இல்லைன்னு கன்க்ளூட் பண்ணுவோம் அந்த க்ரீன் எட்ஜிட் ஃப்ளேம் யாரால் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரை அல்கைல் போரேட் அப்படிங்கிற சப்ஸ்டன்ஸ்னால் ட்ரை எத்தில் போரேட் அப்படிங்கிற சப்ஸ்டன்ஸ்னால் So, this is a test to identify the presence of borate radical. You can ask a question like this. Give a test or write a test to identify borate radical. You can ask a question like this. You can ask a question like this. Now, boric acid is a formula H3BO3. I will ask a question like this. I will ask a question like this. Plus, எத்தில் அல்கோஹால் உங்களுக்கு ஃபார்முலா தெரிஞ்சிருக்கும் சி டூ ஹெச் ஃபைவ் ஓஹெச் இப்போ இது ரியாக்ட் பண்ணுது இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் கான் ஹெச் டூ எஸ் ஓ ஃபோர் நம்ம ஹீட் பண்ணுறோம் ஓகே இப்போ இந்த மூணு ஓஹெச் இங்கே மூணு ஹெச் கூட சேர்ந்து மூணு ஹெச் டூ ஓவா போகுது அப்போ மூணு ஹெச் வேணும்ல அதுக்காக நான் இங்கே த்ரீ போட்டுடுறேன் இப்போ மூணு ஹெச்சு மூணு ஓஹெச் கூட சேர்ந்து மூணு ஹெச் டூ ஓ போயிடுச்சு அப்போ மிச்சம் எங்கன்னா இருக்குது மூணு ஓ சி டூ ஹெச் ஃபைவ் இருக்குது ஸோ போரானை போடுறேன் ஓஹெச்சுக்கு பதிலாக ஓ சி டூ ஹெச் ஃபைவ் போடுறேன் த்ரீ டைம்ஸ் போடுறேன் ஈக்குவேஷன் பேலன்ஸ்டாக தான் இருக்குது இது தான் இந்த ட்ரை எத்தில் போரேட் ட்ரை எத்தில் போரேட் இது தான் பேர்ன் பண்ணுறப்ப அப்படியே க்ரீன் எட்ஜிட் ஃப்ளேமில் எரியும் அது எரியறதுக்கு காரணமே இது தான் ஸோ போரேட் ரேடிக்கல் இருந்தால் மட்டும்தான் இது பாசிபிள் அதனால தான் இது டெஸ்ட் ஐடென்டிஃபை போரேட் ரேடிக்கல் 
அடுத்தது போரிக் ஆசிட்லேருந்து போரோன் ட்ரைஃப்ளூரைடு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் போரிக் ஆசிட் கால்சியம் ஃப்ளூரைட் கூட இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் கான்சன்ட்ரேட்டட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் ரியாக்ட் பண்ணி போரான் ட்ரைஃப்ளூரைடை ஃபார்ம் பண்ணும் இந்த ரியாக்ஷனுக்கான ஈக்குவேஷனை நான் எழுத போகிறேன் பாருங்கள் ஹெச் த்ரீ பிஓ த்ரீ ப்ளஸ் கால்சியம் ஃப்ளூரைடு ப்ளஸ் ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் இவங்க எல்லாம் ரியாக்ட் பண்ணுறாங்க இந்த போரிக் ஆசிடை நம்ம பிஓஹெச் த்ரைஸ் அப்படின்னு போட்டால் இன்னும் நமக்கு ப்ராடக்ட்ஸ் எழுதுறது ஈஸியாக இருக்கும் எப்படி எழுதலாம் இதை பிரிச்சுருங்க எல்லாத்தையும் பிரிச்சுருங்க எல்லாத்தையும் பிரிச்சுருங்க ரைட்டாக பிரிச்சிட்டோமா இப்போ இந்த கால்சியம் பாசிட்டிவாக இது நெகட்டிவாக ஹைட்ரஜன் பாசிட்டிவாக சல்ஃபேட் நெகட்டிவாக இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயும் அப்படி தான் இந்த ஓஹெச் வந்து நெகட்டிவ் இப்போ ஓஹெச் வந்து என்னாகும் ஹெச் கூட சேர்ந்து ஹெச் டூஓ ஃபார்ம் பண்ணிவிடும் OH H கூட சேர்ந்து H2O ஃபார்ம் பண்ணிவிடும் ரைட்டா ப்ளஸ் இந்த சல்ஃபேட் CA கூட சேர்ந்து சிஏஎஸ்ஓ ஃபோர் ஃபார்ம் பண்ணிவிடும் ப்ளஸ் இந்த போரான் ஃப்ளூரின் கூட சேர்ந்து BF3 த்ரீ ஃபார்ம் பண்ணிவிடும் கரெக்டா அப்படியே பிரித்து பாசிட்டிவ் நெகட்டிவாக கனெக்ட் பண்ணிங்கனாலே நம்ம ப்ராடக்டை கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ ஈக்குவேஷனை பேலன்ஸ் பண்ணணும் இந்த ஃப்ளூரின் இந்த பக்கம் ரெண்டு இருக்கு இந்த பக்கம் மூணு இருக்கு ஆடு ஈவனாக இருக்கு ஸோ இந்த த்ரீயால் இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் இந்த டூவால் இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அப்போ போரானுக்கு டூ வந்துடுச்சு ஸோ இங்கே டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஓகேவா கால்சியம் என்ன வந்துச்சு த்ரீ வந்துச்சு இங்கே ஒரே ஒரு கால்சியம் தான் இருக்கு ஸோ த்ரீ போட்டுடுறோம் இப்போ ரிமைனிங் ஹைட்ரஜனை தான் நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணணும் அதுக்கு கூட இங்கே சல்ஃபேட்டுக்கு பாருங்கள் எஸ் த்ரீ போட்டுட்டோம்ல த்ரீ எஸ் ஆகிடும் அதனால் இங்கே த்ரீ போட்டுட்டோம் முடிஞ்சு போச்சு இந்த பக்கம் ஒன்றும் பண்ண போகிறது கிடையாது இங்கே தான் பேலன்ஸ் பண்ணணும் இப்போ ஹைட்ரஜன் பாருங்கள் டூ த்ரீ ஜார் சிக்ஸு இங்கே த்ரீ டூ ஜார் சிக்ஸ் டுவெல் இருக்குது அப்போ இங்கே நம்ம சிக்ஸ் போட்டுடணும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆக்சிஜன் பேலன்ஸ்டாக இருக்கும் அடுத்த ரியாக்ஷன் ரியாக்ஷன் ஆஃப் போரிக் ஆசிட் வித் சோடா ஆஷ் சோடா ஆஷ்னா சோடியம் கார்பனேட் இப்போ இதுக்கான ஈக்குவேஷனே எழுதலாம் போரிக் ஆசிடோட ஃபார்முலா பிஓஹெச் த்ரைஸ் ப்ளஸ் சோடா ஆஷ் அப்படிங்கிறப்ப என்ஏ டூ சிஓ த்ரீ இப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் ரியாக்ட் பண்ணுறாங்க ஆன் ஹீட்டிங் ஆன் ஹீட்டிங் அப்போ என்ன ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா சோடியம் இருக்கா போரிக் ஆசிட் இருக்கா ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ஏ டூ பி ஃபோர் ஓ செவன் ஃபார்ம் ஆகும் கார்பனேட் சால்ட்டாக ஹீட் பண்ணுறோமா கார்பன் டைஆக்சைட் ஹைட்ரஜன் இருக்கா ஸோ கண்டிப்பாக ஹெச் டூ ஓ ஓகே ஈக்குவேஷனை பேலன்ஸ் பண்ணும் நாலு பி இருக்குது ஸோ இங்கே ஃபோர் போடுறேன் சோடியம் கரெக்டாக தான் இருக்குது கார்பன் ஒன்று தான் இருக்குது ஹைட்ரஜன் பேலன்ஸ் பண்ணணும் ஃபோர் த்ரீ ஜார் டுவெல் ஹைட்ரஜன் இருக்குது அப்போ இங்கே சிக்ஸ் போடணும் வீடியோவை பாஸ் பண்ணிவிட்டு ஆக்சிஜன் பேலன்ஸ்டாக இருக்கான்னு பாருங்கள் கண்டிப்பாக இருக்கும் அடுத்தது ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் போரிக் ஆசிட் பார்க்க போகிறோம் போரிக் ஆசிட்க்கு டூ டைமென்ஷனல் லேயர்டு லேயர்டு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது போரிக் ஆசிடில் பிஓ த்ரீ த்ரீ மைனஸ் யூனிட்ஸ் இருக்குது எப்படி இருக்கும் போரிக் ஆசிடோட ஃபார்முலா என்னது ஹெச் த்ரீ பிஓ த்ரீ இல்லையா இப்போ இந்த மூணு ஹெச்சையும் எடுத்துருங்க பிஓ த்ரீ த்ரீ மைனஸ் ஓகே இந்த பிஓ த்ரீ த்ரீ மைனஸ் யூனிட்ஸ் அப்படியே லிங்க் ஆகிருக்கும் த்ரூ ஹைட்ரஜன் பாண்ட்ஸ் இப்போ ஸ்ட்ரக்சர் வரைஞ்சோம்னா அது உங்களுக்கு புரியும் இப்போ போரிக் ஆசிடோட ஸ்ட்ரக்சரை ஈஸியாக எப்படி ட்ரா பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் முதல்ல நான் சொல்கிற மாதிரி ட்ரா பண்ணிக்கோங்க ரைட்டா இப்போது இந்த மாதிரி போடுங்க கொஞ்சம் லெங்க்தியாக போடுங்க இதை ஈஸியாக நீங்கள் போட்டுருவீங்க இதே மாதிரி போடுங்க அப்போ தான் கரெக்டாக வரும் ஓகே இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இங்கே போரான் இது கூட ஆக்சிஜன் இது கூட ஆக்சிஜன் இது கூட ஆக்சிஜன் அதே மாதிரி இந்த எண்டு போரான் இது கூட ஆக்சிஜன் இது கூட ஆக்சிஜன் இது கூட ஆக்சிஜன் இங்கே போரான் 
இது கூட ஆக்சிஜன் இது கூட ஆக்சிஜன் அப்போ கண்டிப்பாக இங்கே ஒரு ஆக்சிஜன் போடணும் கரெக்டாக இங்கே போரான் இங்கே ஆக்சிஜன் இங்கே ஆக்சிஜன் அப்போ இங்கே ஒரு ஆக்சிஜன் முடிஞ்சிடுச்சா இது எல்லாத்தையுமே கண்டிப்பாக கனெக்ட் பண்ணிடணும் போரானையும் ஆக்சிஜனையும் இப்போ அடுத்தது என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த ரெண்டு ஓ இருக்குல்ல அதுக்கு நடுவில் ஹைட்ரஜன் போடுங்க ஸோ இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் 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 முடிஞ்சிடுச்சா இப்போது ஓக்கும் ஹெச்சுக்கும் இடையில் பாண்டு போட போகிறோம் ஸோ நான் இங்கே வந்து பாண்டை போட்டுடுறேன் அப்போது நேராக இதுக்கு பக்கத்தில் அதே ஓஹெச் வருதுல்ல அங்கே பாண்டு போடக்கூடாது டாட்டட் லைன்ஸ் போடணும் அப்போ அதுக்கு பக்கத்தில் பாண்டு போடணும் அதுக்கு நேராக டாட்டட் லைன்ஸ் போடணும் அதுக்கு பக்கத்தில் பாண்டு போடணும் டாட்டட் லைன்ஸ் போடணும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது ஆல்டர்னேட்டிங்காக தான் வரும் ஓகேவா இப்போ அடுத்தது இது பாண்டாக இருக்கா சாலிட் லைனா அப்போ அதுக்கு பக்கத்தில் டாட்டட் லைன்ஸ் தான் வரணும் அப்போ இதுக்கு பக்கத்தில் சாலிட் லைன் இது இருக்கா அப்போ இதுக்கு பக்கத்தில் சாலிட் டாட்டட் லைன்ஸ் இப்போ இது டாட்டட் லைன்ஸ் இருக்கா இது சாலிட் லைன் இது டா இது சாலிட் லைன் இருக்கா இது டாட்டட் லைன் இது டாட்டட் லைன் இருக்கா இது சாலிட் லைன் முடிஞ்சு போச்சா இப்போ இந்த எண்டில் இருக்கிற மூணு பிக்கும் பார்க்கணும் பி ஓஹெச் த்ரைஸ்ன்னு இருக்கணும் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓ கூட சாலிட் லைனில் ஒரு அட்டாச்சாக இருக்குது அப்போ இது கூட ஒரு ஹெச் அட்டாச்சாக இருக்கணும் அதுக்கு ஒரு ஹெச் இப்போ இதுக்கு ஒரு ஹெச் சரியா அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதில் வந்து ஒரு ஹெச் அட்டாச்சாக இருக்குது இருக்கா சாலிட் லைனை மட்டும் பாருங்கள் இதை மட்டும் பாருங்கள் பி ஓ த்ரீ ஒன்று இருக்குது ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே ஒரு ஹெச் இங்கே ஒரு ஹெச் ரெண்டு ரெண்டு ஹெச் சேர்க்க வேண்டியிருக்கும் ஏன்னா ஒரு ஒரு பி கிட்டையும் ஒரு ஓ கூட தான் ஒரு ஹைட்ரஜன் சேர்ந்துருக்கும் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ இது இருக்குது அப்போ முடிஞ்சு போச்சு கடைசியில் இந்த ஓ கூட ஹைட்ரஜன் சேர்க்கறது தான் உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கலாம் பட்டு இந்த போரான் அதாவது இங்கே எத்தனை யூனிட்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் இது ஒரு ஹெச் த்ரீ பி ஓ த்ரீ ரைட்டா பி இருக்குது பாருங்கள் இது ஒரு ஹெச் த்ரீ பி ஓ த்ரீ இது ஒரு ஹெச் த்ரீ பி ஓ த்ரீ இது ஒரு ஹெச் த்ரீ பி ஓ த்ரீ அப்போ நாலு யூனிட்ஸ் வந்து ஹைட்ரஜன் பாண்டிங்கில் இந்த டாட்டட் லைன்ஸ்லாம் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் ஹைட்ரஜன் பாண்ட்ஸ் மூலமாக கனெக்ட் ஆகிருக்குன்னு இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் காமிக்கிறாங்க அப்போ என்ன ஆகும் இந்த ஓவும் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங்கில் இன்வால்வ் ஆகிருக்கும் இந்த ஓவும் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங்கில் இன்வால்வ் ஆகிருக்கும் இந்த ஓ இந்த ஓவும் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங்கில் இன்வால்வ் ஆகிருக்கும் 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 இந்த ஹைட்ரஜன்ஸும் ஹைட்ரஜன் பாண்டில் இன்வால்வ் ஆகிருக்கும் ஓ கூட சரியா ஸோ அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் அதில் நாலை மட்டும் எடுத்து அவங்க ஸ்ட்ரக்சரில் காமிச்சிருக்காங்க புரிஞ்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் கடைசியாக யூசஸ் ஆஃப் போரிக் ஆசிட் மேனுஃபேக்சர் ஆஃப் பாட்ரி கிளாஸஸ் இனாமல்ஸ் பிக்மென்ஸ் ஆன்டிசெப்டிக்காக யூஸ் ஆகுது ஐலோஷனில் யூஸ் ஆகுது இட் இஸ் யூஸ்ட் ஆஸ் அ ப்ரிசர்வேட்டிவ் இதெல்லாம் இம்பார்ட்டண்ட் இதுலேருந்து கொஷின்ஸ் எப்படி வரலாம் ஹவ் வில் யூ ப்ரிப்பேர் போரிக் ஆசிட் ஃப்ரம் கொலிமனைட் ஓர் ஹவ் வில் யூ ப்ரிப்பேர் போரிக் ஆசிட் ஃப்ரம் போராக்ஸ் கேட்கலாமா எக்ஸ்பிளைன் த பேசிக் நேச்சர் ஆஃப் போரிக் ஐம் சாரி எக்ஸ்பிளைன் த அசிடிக் நேச்சர் ஆஃப் அசிடிக் நேச்சர் ஆஃப் போரிக் ஆசிட் ஸோ இந்த ரெண்டு லைன் இது மட்டும்தான் அதுக்கப்புறம் ஹவு டஸ் போரிக் ஆசிட் ரியாக்ட் வித் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் ஸோ இது ரெண்டு ரியாக்ஷனையும் நீங்கள் எழுதணும் எக்ஸ்பிளைன் த ஆக்ஷன் ஆஃப் ஹீட் ஆன் போரிக் ஆசிட் இந்த ஈக்வேஷன்ஸ் இந்த ஈக்வேஷன்ஸை எழுதணும் ஹவ் வில் யூ கன்வெர்ட் போரிக் ஆசிட் இன் டு போரான் நைட்ரைட் இந்த ஈக்வேஷன் எழுதணும் எக்ஸ்பிளைன் எத்தில் போரேட் டெஸ்ட் இது மட்டும் எழுதுனா போதும் ஈக்வேஷன் எழுதிட்டு க்ரீன் எஜிட் ஃப்ளேம் போட்டாலே போதும் அதுக்கப்புறம் ஹவ் வில் யூ ப்ரிப்பேர் போரான் ட்ரைஃப்ளூரைட் ஃப்ரம் போரிக் ஆசிட் இதை எழுதணும் Explain the action of boric acid with on soda ash. This is the Explain the structure of boric acid. This is the Give the uses of boric acid in the points. That's all.